హలో హాయ్ స్టూడెంట్స్ సో చాలామంది ద మోస్ట్ ఎవైటెడ్ వీడియో ఫ్రమ్ ది గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ సో కట్ ఆఫ్స్ ఎలా ఉండొచ్చు సార్ సో ఓసీ కట్ ఆఫ్స్ ఎలా ఉండొచ్చు సో జోన్ వన్కి ఎలా ఉండొచ్చు జోన్ టీ జోన్ టూకి ఎలా ఉండొచ్చు కేటగిరీ కట్ ఆఫ్స్ ఎలా ఉండొచ్చు ఇవన్నీ చెప్పేసి సో చాలామంది కాల్ చేస్తున్నారు మెసేజ్లు చేస్తున్నారు సార్ వీడియో చేయట్లేదు ఏంటి సో వీడియో చేయండి సార్ అని చెప్పేసి చాలామంది సో టెలిగ్రామ్స్లో కానీ వాట్సాప్స్లో కానీ మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు సో జనరల్గా తెలిసిందే సో బయట వేరే వేరే పీడిఎఫ్లు సర్క్యులేట్ అవుతున్నాయి సో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది వేరుంది ఆ పీడిఎఫ్లో ఉన్న డేటా వేరుంది సో దాని దగ్గర దాని దగ్గర సో మన ఎనాలిసిస్ రాగా లేకపోతే పీడిఎఫ్స్లో ఉన్న డేటా రాగా సో అసలు ఏం జరుగుతుంది మన స్టూడెంట్స్కి ఎలా వచ్చినాయి మార్క్స్ సో మనలో టాపర్స్కి ఎలా వచ్చినాయి యావరేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఎలా వచ్చినాయి బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఎలా వచ్చినాయి సో వాళ్ళకి కాల్స్ చేసి కాల్ ఐ మీన్ వాళ్ళ డేటాస్ కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడి సో ఇవన్నీ చేయడానికి కొంచెం డిలే అయింది ఓకేనా లెటర్స్ ఎలా వచ్చింది పేపర్ ఎలా వచ్చింది సో ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి కట్ ఆఫ్స్ ఎలా ఉండొచ్చు లెటర్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇన్ దిస్ వన్ సో బిఫోర్ దట్ వన్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ది న్యూ బ్యాచ్ ఆన్ ది ఫస్ట్ జూన్ సో ఫస్ట్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ఫర్ ఏడబ్ల్యూ ఎస్ఎస్సి ఆర్ఆర్బి అండ్ దిస్ ఆల్ ఏపీఎస్సి టీఎస్పిఎస్సి సో అన్నిటికి సంబంధించిన సో న్యూ బ్యాచ్ అనేది సో ఫస్ట్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీన స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ అప్కమింగ్ థర్స్డే రోజు సో మనకి న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో కమి లెటెస్ట్ డైవ్ ఇన్ టు ద టాపిక్ సో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో సో మనకి సబ్జెక్ట్ వైజ్ వెయిటేజ్ ఇది సో దీనికి సంబంధించిన ఇమేజ్ కూడా నేను టెలిగ్రామ్ మన గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను నేను సో దాంట్లో దీన్ని పోస్ట్ చేస్తాను ఒకసారి చూసుకోండి ఇది ఇది వచ్చేసి ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అండ్ సేమ్ సేమ్ వే జనరల్ స్టడీస్ నుంచి ఏ పేపర్లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి ఇది కూడా నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పే పేస్ చేస్తాను సో కమింగ్ టు ద మెయిన్ టాపిక్ కట్ ఆఫ్స్ సో కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండొచ్చు సార్ సో జనరల్గా ఆల్రెడీ ఐ టోల్ యూ ఎర్లియర్ సో మనకి బయట కొన్ని పీడిఎఫ్ సర్క్యులేట్ అవుతున్నాయి స్టూడెంట్స్ కూడా సారీ ఒకసారి పీడిఎఫ్లు చూడండి సార్ అని చెప్పేసి సో పీడిఎఫ్లు పంపించారు సో పీడిఎఫ్లు పంపించిన తర్వాత దాంట్లో స్కోర్స్ చూశాను అట్ ది సేమ్ టైం సో నిజంగా ఇంత స్కోర్స్ ఉన్నాయా బయట సో మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఆఫ్లైన్లో క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు సో స్టూడెంట్స్తో మనతో మనతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే విధానం కానీ సో వాళ్ళకి స్టబ్ చేయడం అర్థం చేసుకునే విధానం కానీ డౌట్స్ అడిగే విధానం కట్టి ఆటోమేటికలీ సో ఎవరు షార్ప్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరికి సో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎంత సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అని మాకు తెలిసిద్ది ఆటోమేటికలీ వాళ్ళందరికీ నేను కాల్ చేసి సో ఎవరెవరికి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పి నేను ఎంక్వైరీ చేశాను సో వెంకటరెడ్డి అనే క్యాండిడేట్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అతనికి అరౌండ్ త్రీ సిక్స్టీ దాకా మార్క్స్ వస్తున్నాయి మనకి అట్ ది సేమ్ టైం గోపాల్ అని చెప్పేసి ఇంకో స్టూడెంట్ ఉన్నాడు ఆ స్టూడెంట్కి అరౌండ్ ఒక త్రీ ఫిఫ్టీ దాకా మార్క్స్ వస్తున్నాయి ఇంకా వేరే వేరే మనోజ్ఞ అని చెప్పేసి ఇంకా స్వప్న అని చెప్పేసి సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళంతా బ్యాచ్లో బాగా చదువుకునే ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఫైవ్ టు టెన్ మెంబర్స్ సో ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టూడెంట్స్కి కాల్ చేస్తే సో చాలామంది చెప్పిన స్కోర్ రేంజ్ ఏంటంటే త్రీ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ త్రీ టెన్ సో పేపర్ వన్ వాళ్ళు కొద్దిగా ఎక్కువ స్కోర్లు చెప్పారు పేపర్ టూ వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ స్కోర్లు చెప్పారు బట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అందరూ కూడా త్రీ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ ఈ రేంజ్లోనే ఉన్నారు ఏదో టాపర్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో కోచింగ్ తీసుకొని మళ్ళీ మన దగ్గర కోచ్ కోచింగ్ తీసుకొని ఎన్ఐటి వరంగల్ అని చెప్పేసి ఉస్మానియా జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ ఇట్లా టాప్ టాప్ కాలేజెస్ యూనివర్సిటీస్లో చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ టూ త్రీ టైమ్స్ కోచింగ్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరితో మాట్లాడి ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి సో ఈవెన్ బార్క్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి టాపర్స్ అరౌండ్ ఫస్ట్ పేపర్లో టూ నైంటీలు త్రీ హండ్రెడ్లు తెచ్చుకున్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం త్రీ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ రేంజ్లోనే ఉన్నారు బట్ ఆ పీడిఎఫ్లో నేను చూస్తే అరౌండ్ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ త్రీ సెవెంటీ అక్కడ దాకా వెళ్ళింది మేబీ లేరని నా ఉద్దేశం కాదు బట్ అంత హ్యూజ్ నెంబర్ ఉంటారా అనేది నా డౌట్ ఉండొచ్చు ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర కోచింగ్ తీసుకోకుండా వేరే దగ్గర తీసుకున్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు మనకు కొంతమంది రిపోర్ట్ చేసి ఉండకపోవచ్చు వాట్ అవుట్ మేబీ సో బట్ ఇంత హ్యూజ్ నెంబర్ ఉంటుందా అని చెప్పేసి నాకు డౌట్ వచ్చింది అండ్ మేబీ కొంత వేరే డిపార్ట్మెంట్ వా
కొంతమంది ఖచ్చితంగా యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్ అంటే ఎస్ఎన్ఓలీస్ పేపర్ కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ దగ్గర దగ్గర ఇదే స్టాండర్డ్ పేపరు కొంచెం అది కూడా ఈజీగానే ఉంది కొంచెం మో దీనికన్నా కొంచెం మోడరేట్ అనుకుందాం మనం సో దానికి పన్నెండు ఓపెన్ పోస్టులు ఉన్నప్పుడు దగ్గర దగ్గర త్రీ ట్వంటీ కట్ ఆఫ్ ఉంటే ఇన్ని హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఖచ్చితంగా సో డిపార్ట్మెంట్స్ అగ్రిగేషన్లో కట్ ఆఫ్లు అనేవి పడిపోతుంటాయి మనకి సో దాని గురించి ఆల్రెడీ మీకు అందరికీ ఐడియా ఉంది సో మేము మా దగ్గర ఉన్న ఎనాలిసిస్ ప్రకారం మేము మా స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడి ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ సిమిలర్లీ పాత పేపర్లో హయ్యెస్ట్ స్కోర్ చేసిన వాళ్ళు సో వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇప్పుడు ఎంత స్కోర్ వచ్చింది ఇవన్నీ మేము ఎనాలిసిస్ చేసి సో ఫైనల్గా మేము ఇచ్చే కట్ ఆఫ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ కట్ ఆఫ్ ఈజ్ మల్టీ జోన్ వన్ సో జన జనరల్గా మీ అందరికీ తెలిసిందే మల్టీ జోన్ వన్లో పోస్టులు తక్కువ ఉన్నాయి కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది సో చదివే పిల్లలంతా కూడా అదే జోన్లో ఉన్నారు సో ఎక్కువ కాంపిటీషన్ తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు ఉన్నాయి కాబట్టి సో మల్టీ జోన్ టూ కన్నా మల్టీ జోన్ వన్లో కొంచెం కట్ ఆఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అరౌండ్ ఒక ఓసీ మేల్కి త్రీ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే అరౌండ్ త్రీ నాట్ నైన్ నుంచి త్రీ నైన్టీన్ మధ్యలో కట్ ఆఫ్ అనేది ఉండొచ్చు అని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము అండ్ ఫీమేల్కి వచ్చేసి త్రీ నాట్ త్రీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ సో ఓసీ ఫీమేల్కి వచ్చేసి ఈ రేంజ్లో కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది అని చెప్పి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఫర్ ది మల్టీ జోన్ వన్ మల్టీ జోన్ వన్లో ఓపెన్ కట్ ఆఫ్ ఇది అండ్ మల్టీ జోన్ టూ వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఏంటమ్మా నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు ఎక్కువ బట్ కాంపిటీషన్ తక్కువ మనకి సో ఓసీ మేల్కి వచ్చేసి త్రీ నాట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ అండ్ ఓసీ ఫీమేల్ వచ్చేసి టూ నైంటీ సెవెన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ ఉంటుందని సో మేము జోన్ టూలో మల్టీ జోన్ టూలో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి వాట్ అబౌట్ ది క్యాటగిరీస్ అంటారు సో క్యాటగిరీస్ ఇప్పుడే మనం దాని గురించి ఒక కన్క్లూజన్కి అయితే రాలేము క్యాటగిరీస్కి బట్ బేస్ ఫ్రమ్ అవర్ నాలెడ్జ్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో మన చూసిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కట్ ఆఫ్స్ సెంట్రల్ కట్ ఆఫ్స్ స్టేట్ కట్ ఆఫ్స్ అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో మనకి జనరల్గా ఓసీ తర్వాత ఎక్కువ కట్ ఆఫ్ ఉండేది బీసీడీకి దాని తర్వాత బీసీబీకి దాని తర్వాత ఎస్టీకి బీసీఈకి బీసీఏకి బీసీసీకి ఈడబ్ల్యూఎస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎస్సీ సో ఈ రే ఇలా మనకి కట్ ఆఫ్ అనేది వేరీ అవుతుంది సో చాలామంది సార్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఎస్సీ బీసీసీ కట్ ఆఫ్ దగ్గరలో ఉంటుంది సార్ అంటే ఖచ్చితంగా ఆ దగ్గరలోనే ఉంటుంది బీ ఈడబ్ల్యూఎస్కి సో ఈడబ్ల్యూఎస్కి లీస్ట్ కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ఎస్ఎస్సీ జేఈ చూసినా కూడా సో ఎస్సీ తర్వాత లీస్ట్ కట్ ఆఫ్ ఉన్న కేటగిరీ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఈడబ్ల్యూఎస్ సో సెంట్రల్ వైడ్కే అంత కట్ తక్కువ కట్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ కన్ఫైన్డ్ ఏరియాకి ఖచ్చితంగా కట్ ఆఫ్ అనేది దాని దగ్గరలో ఉంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సో ఇన్ ఇంకా వరస్ట్కి వెళ్ళినా బీసీఈ బీసీఈ పైన ఎస్టీ కింద ఉండే ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈడబ్ల్యూఎస్కి సో ఈ కట్ ఆఫ్స్కి ఎంత ఉంటాయి అంటే సో జనరల్గా నేను నార్మల్గా చెప్తున్నాను సో నాట్ యాక్యురేట్లీ సో ప్రతి కేటగిరీకి ఫైవ్ ఫైవ్ మార్క్స్ మైనస్ చేసుకోండి ఓకేనా సో మల్టీ జోన్ వన్ అయితే ఏం చెప్పాను మల్టీ జోన్ వన్కి త్రీ ఫోర్టీన్ అని చెప్పాను కదా సో త్రీ ఫోర్టీన్కి మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మైనస్ ఫైవ్ సో త్రీ నాట్ త్రీ నాట్ త్రీ నాట్ నైన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ అట్లా ప్రతి కేటగిరీకి ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ మార్క్స్ మైనస్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి సో మరి ఉమెన్స్ కేటగిరీ ఏంటి సార్ బీసీడి మల్టీ జోన్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీసీ ఉమెన్ సంగతి ఏంటి సార్ అంటే సో బాయ్ ఫైవ్ మార్క్స్ తగ్గించుకుంటే గర్ల్ ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ తగ్గించుకోండి ఓకేనా అంటే ఒక త్రీ మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా తగ్గించుకోండి మీరు సో అలాగా కట్ ఆఫ్ అనేది వేరీ అవుతుంది సో దీనికి ఎగ్జాక్ట్ కట్ ఆఫ్ మనకి ఇంకా రావాలి కేటగిరీ వైజ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని మీద చాలా క్రైటీరియాస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఇచ్చిన ఆ క్వశ్చన్స్లో కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి రాంగ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సో అబ్జెక్షన్స్ రైజ్ చేయాలి సో అబ్జెక్షన్స్ రైజ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్కి రానివ్వాలి సో ఫైనల్కి వచ్చిన తర్వాత మరి నామినలైజేషన్ ఎఫెక్ట్ ఉంది సో ఖచ్చితంగా మీ నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం సెకండ్ పేపర్ వాళ్ళకి దగ్గర దగ్గర ఒక ఎయిట్ టు టెన్ మార్క్స్ పెరుగుతాయి పేపర్ వన్ వాళ్ళకి త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ మైనస్ అవుతాయి ఇప్పుడున్న స్కోర్స్కి ఏదైతే ఉందో సో ఏది ఫైనల్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్ కీ వచ్చిన తర్వాత వచ్చే మార్క్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో సో వీళ్ళకి ఎయిట్ టు టెన్ మార్క్స్